আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আপনার স্পট ওয়েল্ডিং ওয়েল্ডার নিয়ে তো আমি আগেও বিগত দুটো ভিডিও আপনাদের তৈরি করেছিলাম স্পট ওয়েল্ডার নিয়ে প্রথম ভিডিওটা আমি আপনার দেশীয় পদ্ধতিতে বানাইছি দ্যাট मींस রিলে ব্যবহার করে সো পরের ভিডিওটাতে আমি আপনাদেরকে এরকম একটা সার্কিট দিয়ে বানাইছিলাম মানে সেটা একটা টাইমার বোর্ড ছিল মানে একটা কন্ট্রোল বোর্ড সো এটা হচ্ছে একটু আপগ্রেডেড আর এই আমি এখানে কিছু মডিফিকেশন করছি আর নিজস্ব কিছু একটু আপনারা বলতে পারেন যে একটু কাহিনীও করছি এখানে যাই হোক তো এটা হচ্ছে আমার ভার্সন থ্রি মানে আমার এটা স্পট ওয়েল্ডারের তৃতীয় ভার্সন মানে সবচেয়ে আপগ্রেডেড ভার্সন এখন পর্যন্ত তো এখানে আমি আপনাদেরকে কিছু জিনিস দেখাবো আগের ভিডিওগুলোতে আমি আপনাদের সব কিছু ক্লিয়ার করে বলছি কীভাবে কী করব কীভাবে বানাইছি বাট তাও বেসিক্স একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে দুইটা ট্রান্সফর্মার আছে একটা হচ্ছে পাওয়ার ট্রান্সফর্মার আর একটা হচ্ছে মেইন ট্রান্সফর্মার আমার এই পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের কাজ হচ্ছে হলো আমার এখানকার সব সার্কিটটি যা আছে এগুলোকে চার্জ করা ডিসপ্লে তিনটা ডিসপ্লে আছে এখানে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটাকে রান করা আর হচ্ছে আপনার এই তো মানে মূলত পাওয়ারের কাজ হচ্ছে এখানে আর এখানে আপনার বড় একটা আমি এখানে একটা মডিফাই করে হান্ড্রেড এমপিয়ারের একটা ইয়ে দিছি আপনার সুইচ দিচ্ছি এটাকে আপনি সুইচ বলতে পারেন ডিজিটাল সুইচ কাইন্ড অফ ফ্রিলের মতো যেটা আসলে কমান্ড বা প্রোগ্রাম অনুসারে সেটা আপনার হচ্ছে হলো অফ অন এগুলো হয় আর এখানে কোম্পানির প্রিমেড কিছু জিনিসপাতি দেওয়া আছে তো আমিও কিছু মডিফাই করছি সেটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখাবো যাই হোক সো এখানে আমি আপনাদের আসলে এই লাইনগুলো আমি নিজে দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি নিজে একটু একটু মানে একটু কাহিনী করছি যাই হোক পরে সেগুলো দেখাচ্ছি সো প্রথম কথা হচ্ছে যে এখানে আমি আসলে কি করছি বা আমার এখানে জিনিসটা তো আগেও আপনাদেরকে বলেছি কীভাবে বানাইলাম কীভাবে না বানালাম তো একটু বেসিক্স আবার বলে দিই তো এখানে আমি মূলত যে জিনিসটা করছি সেখানে হচ্ছে আমি আপনার এখানে আমি এরকম মানে পুরো হাই গেজের তার ইউজ করছি করার পরে সেগুলোকে আমি একটা ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারি কয়েল এটা প্রাইমারি সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্যে আমি এখানে তিন লুপ দিছি এখানে লুপ ডিপেন্ড করে আপনি কি কি রকম তার ইউজ করতেছেন এগুলো আসলে সীমা নাই তবে আমি আপনাকে একটা জিনিস বলতে পারি ভোল্টেজ রেঞ্জ এখানে আপনার ভোল্টেজ রেঞ্জ থাকবে আউটপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ হবে দেড় থেকে তিন ভোল্টের ভিতরে এটা হচ্ছে বেসিক্স ইনফরমেশন আর এখানে সব কিছুর খেলা হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ সো এখানে প্রথম কথা আমি আপনার বলে রাখি যে এখানে কিন্তু খুবই হাই কারেন্ট নিয়ে আপনি খেলতেছেন মানে আপনার এখানে শর্ট সার্কিটের কারণে প্রায় এখানে ওয়ান থাউজেন্ড এমপিয়ার পর্যন্ত হেরাতে প্রডিউস হইতে পারে সো যারা আসলে বুঝতেছেন না যে ওয়ান থাউজেন্ড এমপিয়ার কী পরিমাণে কারেন্ট সেটা আসলে তাদেরকে একটু ডেমো আমি ইনশাল্লাহ দেখাবো ফিউচারে মানে সেটা খুবই মারাত্মক লেভেলের কারেন্ট আপনার বাসা বাড়িতে কারেন্ট আসতে মনে করেন যে ধরেন এমপিয়ার যদি থাকে দশ পনেরো এমপিয়ার এখানে ওয়ান থাউজেন্ড এমপিয়ার ইটস হিউজ কারেন্ট যাই হোক এই এর একটা স্যাম্পল আমি আপনাদের প্রথম ভিডিওটাতে দেখাইছিলাম যে আমার একটা মানে শর্ট সার্কিট করে আমি একটা কেচি মানে আপনার ছুরি গলায় ফেলছিলাম যাই হোক মোট কথা হচ্ছে এখানে কারেন্টের সংখ্যা বেশি মানে খুবই হাই কারেন্ট তবে এখানে একটা সুবিধাও আছে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ খুবই কম সো ভোল্টেজ কম হওয়ার কারণে আপনি যদি এখানে ধরে টাচ করেন এসব জায়গায় মাথাগুলোর মধ্যে তো স্টিল আপনার হচ্ছে হলো মাথাগুলোতে টাচ করলে আপনার সমস্যা হবে না তার কারণ হচ্ছে এখানে যেহেতু আপনার ভোল্টেজ কম মানুষের শরীরে একটা রেজিস্টেন্স থাকে ওটা যদি আপনার সারপ্লাস না মানে পাস না হয়ে যায় সেই আর এক পর্যন্ত আপনি বিদ্যুৎ আপনাকে স্পর্শ করবে না তবে কারেন্ট নিয়ে সাবধান ঠিক আছে তো এইসব ব্যাপার নিয়ে আমি আপনাদেরকে যারা এইসব নিয়ে বুঝতেছে না যে কে কী করবেন না কি করবেন তারা কখনো এইসব নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন না যে হোক আমি আমার মেইন টপিকে চলে আসি সেটা হচ্ছে আমি এখানে কি করলাম তো আমি এখানে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ মুদ্রা কথা হচ্ছে বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রণ করা আপনার এখানে কারেন্ট অ্যাম্পিয়ার এবং সময় এই তিনটা জিনিসকে যত আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তত পারফেক্ট আপনার স্পট ওয়েল্ডিং হবে আপনার সো এই তিন নম্বর ভার্সনটাতে আমার এখানে আসলে আগের ভার্সনটাতে আপনি একটা ডিসপ্লে ছিল আমার সো একটা ডিসপ্লের মধ্যে আমার সব কিছু ওখানে ইনফরমেশন ওখানে দেওয়া ছিল তো এখানে আমার তিন তিনটা ডিসপ্লে আছে এখানে তিনটা ডিসপ্লের আমার হচ্ছে হলো কাজও তিন রকম আর এখানে আমার কন্ট্রোল বোর্ডটাও একটু আপগ্রেডেড কন্ট্রোল বোর্ড তো এই কন্ট্রোল বোর্ডটার মধ্যে আপগ্রেড জিনিসটা কী আছে সেটা হচ্ছে আমি কিছু মডিফিকেশন করছি মডিফিকেশনটা হচ্ছে হলো আমার এখানে ফর্টি এমপিয়ার জায়গায় আমি এখানে হান্ড্রেড এমপিয়ারের সুইচ লাগাইছি তারপরে আরও কিছু জিনিসপাতি চেঞ্জ করছি মধ্যে কথা হচ্ছে আপনার মানে আপনি যত বেশি নাড়াচাড়া করবেন আপনার তত বেশি আপগ্রেড হবে এর আপনার রিসার্চ আপনার নিজস্ব জিনিসের উপরে কারণ প্রিমেড অনেক কিছুই পাওয়া যায় সো সেগুলো আসলে অতটা উন্নত মানের হয় না যেরকম আমি একটা প্রিমেড সার্কিট কিনে আগে ধরা গেছিলাম ওটা অনেক জিনিস নষ্ট ছিল অনেকগুলো ক্যাপাসিটির বা ন
তবে এখানে আর একটা মানে পণ্ডিতই বলেন যাই বলেন সেটা হচ্ছে আমি এখানে ডুয়েল পালস মানে ডুয়েল পালস বলে মানে আগেরটা ছিল সিঙ্গেল পালস সো এটাতে আছে ডুয়েল পালস ডুয়েল পালসটা কি জিনিস সেটা একটু বলি ডুয়েল পালসটা হচ্ছে আপনার মানে আপনি যখন একবার স্পট ওয়েল্ডিং মেশিনে মানে চাপ দিবেন একবার সুইচে চাপ দিবেন তখন সেটা দুইবার মানে একাধারে দুইবার শর্ট মারবে যেটা আগে আপনি দুইবার চাপ দিয়ে করতে হতো অথবা আপনি চেলে মডিফাই করে তিন থ্রি শর্ট মারতে পারবেন মানে আপনি একবার চাপ দিলে সে তিনবার স্পট মারবে সো এটা হচ্ছে ব্যাপার আমি আর একটু জিনিস দেখাই আমার স্পট ওয়েল্ডিং এর কিছু আগের বারটা দেখানো হয়নি আমি একটা ফুট সুইচ বানাইছি ফুট সুইচ হচ্ছে এখানে আপনারা দুইটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে চারটা তার একটা হচ্ছে ইনপুট তার একটা হচ্ছে আপনার সুইচের তার সো আমি সুইচে এখানে ফুট প্যাডেল সুইচ আসছে আমি আসলে ফুট প্যাডেল সুইচটা কীভাবে বানাইছি দেখাই আপনাদেরকে আমার এখানে সব কিছুই একটু মানে অগোছালো বা মানে বলতে পারেন যে একটু ওই তো লো কস্ট বাজেটের টাইপের বানানো এখানে সো আমি এটাকে আসলে খোলাখুলিভাবে রাখছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সুন্দরভাবে কারণ এটাগুলো বক্সিং করলে বা এগুলো ই করলে আরও সুন্দর হবে এখানে আরও অনেক জিনিস অ্যাড করার সম্ভাবনা আছে যাক সো আমি আপনাদেরকে এখানে আমি একটা ফুড সুইচ বানাইছি সেটা হচ্ছে এরকম একটা এটাকে কী বলে এনসি বলে নর্মালি না এন ও নর্মালি ওপেন সুইচ সো এখানে আমি কল মক্ষা দিয়ে এরকমভাবে একটা সুইচ বানাইছি সো আমি যখন যখন এখানে চাপ দিব তখনই আমার এখানে আচ্ছা আপনার বিদ্যুৎ চলে যাবে যাই হোক সেগুলো একটু পরে বলছি তবে আমি এটাকে অ্যাজ এ সুইচ হিসেবে পায়ের মধ্যে পায়ের নিচে রাখি এরকম পায়ের মধ্যে রাখি রেখে আপনার হচ্ছে আমি এটাকে অ্যাজ এ সুইচ হিসেবে ব্যবহার করি সো এই তো গেল একটা ব্যাপার সুইচটা তো আমি আপনাদের দেখাইলাম অ্যান্ড পাওয়ার সার্কিটটিও দেখাইলাম ডুয়েল পলসের কথা বললাম আর ডিসপ্লেগুলো নিয়ে একটু বলি এখানে সো এখানে একটু খুবই ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে সো এখানে আপনি আমার এখানে অনেকগুলো জিনিস দেখতে পাচ্ছেন টাইম কারেন্ট আর একটা হচ্ছে আপনার ভোল্টেজ ইয়েস সো আপনি এখানে একটা জিনিস দেখেন আমার এখানে অলমোস্ট এখানে ফোর এইটটি ফোর সো এই পরিমাণ ভোল্টেজ এখন আসছে মানে পার পালসে যাবে আর আমার এখানে হচ্ছে আপনার পয়েন্ট ওয়ান মিলি সেকেন্ড মানে কি বলবো অনেক ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড মানে এটা খুবই কম সময় এটা মিলি সেকেন্ড নাকি আমি যাই না বাট এটা হচ্ছে মিলি সেকেন্ড মানে খুবই ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে আমার কারেন্ট আর এটা হচ্ছে আমার ভোল্টেজ সো এখন আমি এটাকে চেঞ্জও করতে পারবো এখন আমার একটা ডায়াল নব আছে এটা এটা দিয়ে আপনি চাইলে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন মানে এটা দিয়ে আপনি আগেরটা তো চেঞ্জ করা যেত আগেরটাতে দুইটা আপনার এরকম নব ছিল দুইটাতে চেঞ্জ কিন্তু এটাতে একটাই সব কিছু করে আপনি জিনিসটা একবার মানে প্রেস করবেন প্রেস করার পরে প্রথমে আপনার আসবে প্রথমে আপনার হচ্ছে আসবে এখানে টাইম মানে সময় তারপর একবার চাপ দিলে এটা সেকেন্ডে চলে যাবে আবার একবার চাপ দিলে এটা কারেন্টে আসবে কারেন্টের একটা কারেন্ট ধরেন সাইড একষট্টি মানে এরকম আপনি এক দুই এরকমভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন আবার চাপ দিলে আপনার মানে এক ওকে দশকের ঘরে চলে যাবে আর আপনি এটাকে একদম চাপ দিয়ে হোল্ড করে রাখলে আপনার ভোল্টেজটা এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে মানে জিরো হয়ে যাবে যাই হোক সো আমারটা একটু অটোমেটিক সেট করা মানে আমি আমি যদি ধরেন এই ভ্যালু দিটা চেঞ্জ করি তাহলে নিজে নিজে সে এভাবে ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তো এখানে কিছু ব্যাপার আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে আপনি এই জিনিসগুলো এখানে কত সেকেন্ড হবে কত মিলি সেকেন্ড কত কারেন্ট হবে এগুলো ডিপেন্ড করে সম্পূর্ণ এই নিকেল স্ট্রিপের উপরে আপনার এই নিকেল স্ট্রিপটার উপরে কারণ আপনার নিকেল স্ট্রিপটা কত মোটা হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার এখানে কারেন্ট আর এম্পিয়ার আমার নিকেল আমার কাছে কিছু মানে আইডিয়াল সেটিং আছে মানে আমি এতদিনে এগুলো দিয়ে ঘাটাঘাটি করে বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে আমি আপনার যেরকম তারের মধ্যে লিখে রাখছি যে দেখুন যদি বেশি মোটা হয় সেক্ষেত্রে আমার চার পঁয়ষট্টি মানে চার সেকেন্ডে পঁয়ষট্টি মানে যদি বেশি মোটা হয় চার আর পঁয়ষট্টি মানে আমার মিলি সেকেন্ড হবে চার আর হবে পঁয়ষট্টি কারেন্ট হবে পঁয়ষট্টি তবে এটা খুবই মোটার ক্ষেত্রে মানে ধরুন দুই মি দুই মিলি হবে মানে টু এম এম হবে সেক্ষেত্রে এটা পয়েন্ট টু বা একটু বেশি মোটা হবে এটা তবে আইডিয়াল সিচুয়েশন মানে সবসময় যেটা ইউজ করি আমি সেটা হচ্ছে হলো এই যে এই সেটিংসটা আমি এখানে লিখে রাখছি বাট মানে ফোকাস করতেছে না ক্যামেরা কেন জানি এই যে এটা হচ্ছে এক সাইড মানে এক আটষট্টি বা এক সাইড মানে এখানে আমার ওয়ান হবে আপনার হচ্ছে হলো ওয়ান মিলি আর এদিকে হবে আপনার সিক্সটি এইট অথবা সিক্সটি সো এইগুলো হচ্ছে আমার আইডিয়াল সেটিং আমি আপনাদের আমার দুইটা সেটিং আপনাদেরকে আমি বললাম সো এই তো গেল সেটিংসের ব্যাপার স্যাপার একটা জিনিস কি আপনাদের দেখাবো আচ্ছা হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে একটু আমি আপনাদেরকে মেপে ঝুপে একটু দেখাই যে আসলে আমার স্পট এই যে আমার ইটা কত মানে আমার ই এখানে আমার আমার কাছে দুই ধরনের ই আছে আপনার শিট আছে মানে আপনার এটাকে কী বলে
যেহেতু ডিজিটাল সো এটা আমার সমস্যা হওয়ার কথা না ঠিক আছে সো আমি আমার এইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার নিকেলটা মাপলাম সো এখানে আপনার দেখাচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এম এম ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমার একটা নিকেল সো আমি আমার আরেকটা নিকেল আমি আপনাদের কিছু মেপে দেখা গেছে এটা হচ্ছে এই নিকেলটা যেটা হচ্ছে আপনার পয়েন্ট টু এম এমের একটা নিকেল এখন এটা ঠিক মতো বসছে না ওয়েট সেকেন্ড অ্যান্ড যেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু এম এম এর নিকেল সো নিকেল যত মোটা হবে আপনার কারেন্টের এখানে তত বাড়াইতে হবে যাই হোক সো এটা হচ্ছে ফান্ডা মূল ফান্ডা আমি আপনাদের কিনছিল ভবিষ্যতে এইসব নিকেলের জিনিসগুলো নিয়ে আরও আলোচনা করব আর এই স্পোর্ট ফিল্ডারটাকে আমি আপনার ডে বাই ডে আরও আপগ্রেড করব মানে এখন এটাকে আরও অ্যাডভান্স করার চেষ্টা করব দিন দিন সো যাই হোক আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে আর আমি নিজে স্যাটিসফাইড এটার পারফরমেন্স নিয়ে আমি আপনাদেরকে এখন দু একটা স্পট এটার দেখাই আমি যেগুলো করছি তো এইটা হচ্ছে এটার একটা কিছু স্পট ওয়েল্ডিং আমার হাতের কাজ ভালো না যে যার জন্য এটা আসলে এরকম দেখাচ্ছে বাট স্পট ওয়েল্ডিংটা বাট জোস হয়েছে আপনি দেখেন বেশি একটা পুরেও যায়নি আবার বেশি একটা আপনার এই দেখুন বেশি একটা পুরেও নাই বেশি একটা আপনার হচ্ছে হলো ই মানে একদম পুরো পারফেক্ট স্পটিং আর এই দু এক জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন যে কেমন জ্বলে মলে গেছে এইগুলো হচ্ছে আমার নিজের কারণে মানে আমি যখন মানে ব্যাটারির সাথে কন্ট্যাক্ট না করে আমি যখন ঝালাই করছি তখন এটা হয়েছে এখানে ইয়ের কোনো দোষ নেই মানে মেশিনের কোনো দোষ নেই সো আপনি এই এই ঝালাইটা দেখেন কি পারফেক্ট হয়েছে এগুলো সব যখন এখানে অনেকগুলো একটু মানে একটু বেশি হয়ে গেছে এটার কারণ হচ্ছে আমি যখন করছিলাম তখন আমি এই যে কপ মানে তামাটাকে উপরে রাখছিলাম মানে ছিটটাকে নিকেলটাকে উপরে ধরে রাখছিলাম যাই হোক সো মুদ্রা কথা হচ্ছে হলো মানে এটা দিয়ে খুব পারফেক্ট ওয়েল্ডিং হয় আপনি যত ভালো ধরতে পারবেন তত ভালো ওয়েল্ডিং হবে আজকের মতো এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম